Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarah Dalib and I am going to teach you software engineering concepts. So uh, let's begin. Today our content is Agile and its manifesto. Uh, in Agile we need to study Scrum, Extreme Programming, Peer Programming and at last we will also talk about Rational Unified Process. So this is our agenda. Now let's start the first topic that is Agile Manifesto. So Agile Manifesto, basically Agile is not a process, neither a methodology. It is only some principles which we need to follow time to time uh, for developing the product. So um, you must be aware of the things that what uh, agile lead you to do for example um jaise aapne waterfall model padha hai uske bahut sare phases padhe hain that was waterfall was a process but agile is not a process ye kuch principles kuch guidelines kuch rules hain jinko follow karte hain koi technique hai jisko follow karte hain to hum agile manifesto apply karte hain to hum कहते हैं कि एजाइल के थ्रू हमने ये प्रोडक्ट बनाया है सो बेसिकली एजाइल इज नॉट अ प्रोसेस इट इज जस्ट सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स राइट सो बेसिकली दिस इज लाइड इन विच आई हैव टोल्ड यू दैट यू शुड वैल्यू व्हाट ओवर व्हाट मींस देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट शुड बी वैल्यूड मोर देन द अदर थिंग्स एजाइल मैनिफेस्टो में ये चार पॉइंट्स हैं जिसमें एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू हासिल है ओवर द अदर सो वैल्यू व्हाट वैल्यू इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स मींस रादर स्पेंडिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ योर मेजर पोर्शन ऑफ योर टाइम ओवर प्रोसेस एंड टूल्स और थिंकिंग अबाउट प्रोसेस एंड टूल्स यू शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द टीम्स टू द कस्टमर्स एंड सो ऑन तो आपने प्रोसेस और टूल्स को इतना फोकस नहीं रखना चाहता इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन इट मींस एजाइल के अंदर अगर इस टेक्निक को अपनाते हैं तो इंडिविजुअल और इंटरेक्शन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है इसके अलावा क्या है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इसका मतलब यह है कि जैसे आपको मैंने बताया कि और डिफरेंट मॉडल बनाए जिसमें मैंने आपको एस का बताया था जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है डिजाइन डॉक्यूमेंट है अगर हम एजाइल के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो वी नीड नॉट टू मेक कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन जिसका जिसका मतलब यह है कि हमें एक फुल फ्लैज एस आर एस या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है हम वहाँ पे बना सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है जहाँ पे हमें डिज़ाइन क्लियर नहीं है जहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बनाना वरना वर्किंग सॉफ्टवेयर इन एजाइल इज ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस दैन सो कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन से इसके अलावा आपके पास आ जाता है कस्टमर कोलेबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन इट मींस रादर डिस्कसिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स आप कस्टमर्स के साथ कोलेबोरेट करें उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछें उनसे फीचर्स पूछें बजाय इसके कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा फोकस करें जैसे क्योंकि वैसे भी जितने बाकी प्रोजेक्ट्स हैं स्टार्ट पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं जहाँ पर कस्टमर्स से रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं साथ में कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही होती है सो बेसिकली व्हाट इज़ द टाइम टू मेक द प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ चलेगी उससे ज़्यादा फोकस करें कस्टमर के साथ कोलेबोरेट करने में इसके अलावा है रिस्पॉन्डिंग टू टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान इट मीन्स दैट रादर फॉलोइंग अ प्लान जैसे आप फिक्स कर लेते हो स्टार्ट में एक प्लान और आपने उसी को ही लेके चलना होता है फॉलो करना होता है इससे कई ज्यादा बेहतर है इन एजाइल कि आप रिस्पॉन्ड करो चेंज को मीन्स इफ द चेंजेस आर कमिंग यू मस्ट वेलकम दोज चेंजेस तो आप चेंजेस को रिस्पॉन्ड करो ये एजाइल के प्रिंसिपल्स में से है तो एजाइल मैनिफेस्टो में मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ वट यू नीड टू डू इज यू मस्ट वैल्यू इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स यू मस्ट Value working software over comprehensive documentation. You must value customer collaboration over contract negotiation. You must value responding to change over following a plan. So this is your agile manifesto.
एजाइल मैनी एजाइल अप्रोच या एजाइल टेक्निक की प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़े जहाँ पर हमें ज़रूरत हो हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर या जो पीस ऑफ कोड हम लिख रहे हैं दैट इज़ वर्केबल और नॉट दैट इज़ ऑपरेटेबल और नॉट इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ डिलीवर करनी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए वो वर्किंग सॉफ्टवेयर होनी चाहिए बजाय इसके कि हम कुछ हिस्सा डॉक्यूमेंटेशन का लेके बैठ जाए और अभी प्रोडक्ट कुछ ना बनाओ सो so, एजाइल जो है वो बहुत तेज काम करने को हम कहते हैं यानी हम सॉफ्टवेयर को जल्दी से बनाएं बजाय इसके कि हम कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर टाइम लगाएं सो एजाइल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने जो प्रोजेक्ट आपका जो बन, बन रहा है उसको आप जल्दी से बना सकते हैं तो एजाइल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं ट्वेल्व प्रिंसिपल हाइस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर कि अगर आप एजाइल के थ्रू प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करो अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर यानी कि आप कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर करो यानी आप अपना जो सॉफ्टवेयर आपका बना रहा है वो वक्तन फवक्ता आप उसकी रिलीज निकालते रहो ताकि कस्टमर्स को वो अवेलेबल रहे कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे कि उसे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है उसे कोई वो भी कोई फीडबैक दे सकता है उस फीडबैक से अगेन डेवलपर्स को करेज मिलती है कि वो आगे अपना प्रोजेक्ट मजीद लेके चले इसके अलावा है वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट इवन लेट इन डिवेलपमेंट रिक्वायरमेंट्स जब भी आएंगी रिक्वायरमेंट्स की चेंज को वेलकम ही करना है अगर आप एजाइल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो चाहे वो लेट आए चाहे वो पहले एजाइल प्रोसेस इज हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर्स कंपेटिटिव एडवांटेज डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ्स विद अ प्रेफरेंस टू द शॉर्टर टाइम स्केल इससे मुराद ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर है वो वक्ता फवक्ता उसकी रिलीज निकालनी है डिलीवर करना है चाहे कपल ऑफ वीक्स लगते हैं कपल ऑफ मंथ लगते हैं लेकिन कम से कम टाइम फ्रेम होनी चाहिए जिसके अंदर आप वो प्रोजेक्ट बना के दे रहे हो बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टूगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इसका मतलब है जो रिक्वायरमेंट्स आपको दे रहे हैं या जो डिवेलपर्स हैं दे मस्ट नेगोशिएट दे मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर ताकि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से बन पाएगा सो द नेक्स्ट इज बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स गिव दैम द इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट दे नीड एंड ट्रस्ट दैम टू गेट द जॉब डन इट मीन्स इफ यू आर इफ यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट यू मस्ट यू मस्ट ट्रस्ट योर वर्कर्स यू मस्ट ट्रस्ट योर डिवेलपर्स और जो इन्वायरमेंट उन्हें चाहिए वो इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड की जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपने काम को सर अंजाम दे सकें द मोस्ट एफिशियंट एंड इफेक्टिव मैथड ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू एंड विद इन अ डिवेलपमेंट टीम इज फेस टू फेस इन कन्वर्सेशन यानी आप जब इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हो या जो आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हो ये बेहतरीन तरीका कार होता है आप जो अपनी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे को दे रहे होते हो मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है जाल में नहीं है सो फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप जाल में करते हो जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी वो फिर एक से दूसरे के पास जाती थी फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट इंजीनियर से वो डिजाइनर के पास जा रही है डिजाइनर से वो प्रोग्रामर के पास बस इसमें डॉक्यूमेंटेशन पहले ही बहुत कम है सो रादर हम फुल डॉक्यूमेंटेशन बनाए फेस टू फेस कन्वर्सेशन पे ज्यादा फोकस है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने पे ज्यादा फोकस है सो so, ये आपके जाल का प्रिंसिपल है ठीक है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेयर ऑफ प्रोग्रेस इट मीन्स अगर आप प्रोग्रेस चेक कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर कितना बनाए एजाइल प्रोसेस इज प्रोमोट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट दॉन्सर्स डिवेलपर्स एंड यूजर्स शुड बी एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट पेस इनडेफिनेटली सो इसका मतलब यह है कि एजाइल प्रोसेस को जब हम फॉलो कर रहे होते हैं एजाइल के थ्रू जो प्रोसेस हमारे चल रहे होते हैं उनमें सस्टेनेबल डिवेलपमेंट होनी चाहिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और डिवेलपर्स और यूजर्स सबको एक कंटिन्यूस पेस रखनी चाहिए कॉन्स्टेंट स्पीड रखनी चाहिए प्रोजेक्ट की बिल्डिंग के लिए ओके, कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन एनहेंसिस एजिलिटी इसका मतलब यह है 
के प्रोजेक्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और उसका जो डिज़ाइन है उस पर बहुत फोकस करना चाहिए सिंप्लिसिटी द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल इट मीन्स लाइक सिंपली यू शुड से टू योर कस्टमर्स दैट द दिस अमाउंट ऑफ टाइम इज नीडेड टू मेक द प्रोजेक्ट्स आफ्टरवर्ड्स द बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स इफ योर टीम्स आर गुड ऑब्वियसली दे कैन डिजाइन द बेस्ट आर्किटेक्चर द सूटेबल रिक्वायरमेंट्स एंड द डिजाइन दैट कैन इमर्ज टू फॉर्म अ गुड सॉफ्टवेयर At regular intervals, the team reflects on how to become more effective than tunes and adjusts its behavior accordingly. So, when the project is being done, during that project, uh, different phases may happen during the project. The team, which is in the middle, may say that in which way we can become more effective than tunes and adjusts its behavior accordingly. So, these are some twelve agile principles that need to be followed if you are following agile. So, these are some twelve agile principles. That need to be फॉलो इफ यू आर फॉलोइंग एजाइल प्लान बिकॉज एजाइल के अंदर बहुत फ्लेक्सीबिलिटी है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप कस्टमर की फीडबैक लेते हो जिससे इम्प्रूवमेंट आती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर इसके अलावा ये है कि आप रिस्पॉन्ड टू चेंज मीन्स अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर रहा है यू हैव टू अडोप्ट दोज चेंजेस ये कुछ चीज़ें एजाइल की हैं जो आपके जितने और मॉडल्स हैं फिर उन उनके मतलब कंपैरिजन टू देम सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है एजाइल के अंदर कि चेंज को रिस्पॉन्ड कर रहे हो फीडबैक ले रहे हो कस्टमर से वर्किंग uh, सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो कोलेबोरेशन के ऊपर इंटरेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो और डॉक्यूमेंटेशन को कम और वर्किंग सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस होता है इसमें सो दिस इज ऑल अबाउट एजाइल सो एजाइल का ही एक uh, हमारे पास प्रोसेस है स्क्रम यूज होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में एजाइल प्रोसेस को फॉलो करता है एजाइल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है स्क्रम के अंदर बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं तो जो इंडस्ट्री स्क्रम को यूज कर रही है सबसे पहले मतलब मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ कि सबसे पहले जब फुल टीम बैठी होती है तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है लेट्स सपोज या जो टास्क डिवाइड करेगा बिजनेस एनालिस्ट है या जिसने टास्क uh, को डिवाइड करना है उसने सारे पहले टास्क को डिवाइड करके सारे uh, जो रोल्स हैं उनको असाइन कर देना है प्रोजेक्ट की डिटेल बता देनी है और थर्टी डेज मैक्सिमम या फिर इससे कम हो सकता है इससे ऊपर टाइम नहीं आप लगा सकते तो इतने की डिटेल के इसके 30 डेज के अंदर आपने प्रोजेक्ट कितना बनाना है या कौन सा मॉड्यूल बनाना है इसके ऊपर प्लानिंग कर लेते हैं और एटलीस्ट एक दिन उसके ऊपर स्पेंड कर दिया जाता है कि स्क्रम में आपका जो नया प्रोडक्ट है इससे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे एट आवर्स मैक्सिमम स्पेंड करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को आप कैसे बनाओगे क्या प्लान होगा क्या तरीका कार होगा इस तरह से फिर डिफरेंट टीम्स जो हैं उनको असाइन कर दिया जाता है डिफरेंट डिवेलपर्स को असाइन कर दिया जाता है उनका काम अब जब एक बार असाइनमेंट हो गई उसके बाद क्या किया जाता है कि रोज की रोज मीटिंग्स को हैंडल किया जाता है दैट इज डेली मीटिंग्स और उन डेली मीटिंग्स को स्क्रम कहते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम 15 टू 20 मिनट्स की मीटिंग होती है जिसमें रोज के रो, रोज का रोज पूछा जाता है कि आपने इस दिन क्या किया तो हर दिन का प्लान जो है वो बेसिकली स्क्रम के अंदर पूछा जाता है और नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हो दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस स्क्रम अब जब 30 डेज इस क्रम के थ्रू आप गुजरते रहे तो आपके पास एक स्प्रिंट बंद है यानी 30 डेज के बाद आप एक स्प्रिंट क्रिएट करते हो स्प्रिंट आप के सॉफ्टवेयर का वो वाला पार्ट है जो इन 30 डेज में डेवलप हुआ है रोज आप स्क्रम यानी डेली मीटिंग्स करते रहे उसमें आप डिसाइड करते रहे कि आगे क्या करना है आज क्या किया है ये मीटिंग रोज इंडस्ट्री में होती है जो स्क्रम को फॉलो करते हैं और फिर थर्टी डेज के बाद एक स्प्रिंट क्रिएट होता है और ये स्प्रिंट आपका वो वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है जो 30 डेज के बाद बनता है ठीक है तो ये 30 डेज का स्प्रिंट होगा इस तरह से आपके प्रोजेक्ट को डिफरेंट स्प्रिंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है यानी एक प्रोजेक्ट है तो आप प्लान करते हो कि इसको कितने स्प्रिंट के अंदर डिवाइड कर दिया जाए सो फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंट वन स्प्रिंट टू इसी तरह से ये स्प्रिंट थ्री है तो और इसी तरह ये स्प्रिंट फोर है सो so, स्प्रिंट के अंदर आपको क्या पता लग रहा है एक स्प्रिंट में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं सबसे पहले आप प्लान करते हो फिर उस चीज को बनाते हो टेस्ट भी करते हो रिव्यू भी करते हो ये 
आपके पास प्रिंट है फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट के अंदर अगेन प्लान बिल टेस्ट एंड रिव्यू तो डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में आप चीज को डिलीवर कर रहे हो प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो वो आपके पास प्रिंट होता है तो ये इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने चार स्प्रिंट में डिवाइड किया है तो ये इसका मतलब अगर एक स्प्रिंट थर्टी डेज के तो ऑब्वियसली इट विल टेक अराउंड अबाउट फोर मंथ्स टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रम के अंदर यूजर स्टोरीज होती हैं यूजर स्टोरीज किस टाइप की होती है मतलब रिक्वायरमेंट्स आपके पास किस तरह की होती है दैट एज अ डैश आई नीड डैश सो दैट समथिंग इट मीन्स दैट कोई रोल होगा कोई रिक्वायरमेंट होगी और कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो ये आपके पास यूजर स्टोरी होती है इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो स्क्रम के अंदर मैनिपुलेट की जाती है ओके ना यू हैव टू रिमेंबर दैट स्क्रम आप फॉलो कर रहे हो या जायल प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है बिकॉज जाहिर बात है जो प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होंगे उनकी डॉक्यूमेंटेशन होना फिर आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंटेशन लेस अप्रोच है जायल आपके ठीक है इसके अलावा आपके पास है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी वट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इट इज बेसिकली अ लाइट वेट मेथडोलॉजी फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज टीम डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर रेपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो रेपिडली चेंज हो रही है और ये आपके पास किस पे एप्लीकेबल है स्मॉल टू मीडियम साइज टीम डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर तो आपके पास टीम जो है वो बहुत छोटी है आपके पास रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही हैं तो ये एक लाइट वेट मेथोडोलॉजी है जिस जो एजाइल को फॉलो करते हुए आपको वो प्रोडक्ट बना के देती है एज गोइंग ऑन अ करवी रोड इट्स एन एग्जांपल कि आप जब करवी रोड को फॉलो कर रहे होते हो तो आपके पास अचानक से पाथ जो है या डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है आप किसी भी तरीके से उसको करवी रोड है लेट सपोज तो आप किसी भी तरीके से जब इस रोड के ऊपर जा रहे हो तो, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और अचानक से रिक्वायरमेंट चेंज होगी है एंड यू हैव टू अडॉप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स सो इसी तरीके से अगेन डायरेक्शन चेंज हो रही है सो यू हैव टू अडॉप्ट योर सेल्फ फॉर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स तो हर वक्त आपने तैयार रखना है कि रिक्वायरमेंट्स किसी भी वक्त चेंज हो सकती है और आपने उसी के मुताबिक अपने प्लान को डाल लेना है सो दिस इज बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्राम so what are the elements in extreme programming kis cheezon pe focus karna chahiye communication simplicity feedback from the users courage to break changes for example zahiri baat hai jaise maine aapko kaha ki koi bhi change aa rahi hai to it's it should not be like that ki koi change aayi hai to aap us change ko na dekho aap courage karoge un changes ko adopt karne ki koshish karoge इसके अलावा है टेस्ट फर्स्ट इट मीन्स जैसे ही आप कोई मॉड्यूल लिखते हो उसके साथ में उसका टेस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रही होती है जो आप प्रोजेक्ट बनाते जाते हो प्रीवियस के साथ वो इंटीग्रेट करता जाएगा सिंपल डिजाइन स्मॉल रिलीजेज हैं और प्लानिंग आपकी इंक्रीमेंटल है ठीक है एंड द लास्ट इज पेयर प्रोग्रामिंग पेयर प्रोग्रामिंग क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं सो वट इज पेयर प्रोग्रामिंग एज यू सी इन द पिक्चर दो बंदे बैठे हैं एक बंदा प्रोग्राम लिख रहा होगा दूसरा बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये क्या लिख रहा है और जैसे ही वो कोई मिस्टेक फाइंड आउट करता है तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा कुछ टाइम बाद रोल चेंज भी हो सकते हैं टेस्टर कैन बी डिवेल्पर एंड डिवेल्पर कैन ज्वाइन कैन एक्ट लाइक अ टेस्टर और फिर इस तरीके से वो एक बंदा अगेन डिवेलपमेंट कर रहा होगा दूसरा उसी वर्क स्टेशन पे उसी पीसी पे लेट सपोज है तो वो उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उसके एरर्स को कैच कर रहा होगा सो दिस इज बेसिकली पेयर प्रोग्रामिंग एज योर नेम दिस नेम कैन सजेस्ट यू दैट पेयर प्रोग्रामिंग मीन्स टू पर्सन आर बेसिकली प्रोग्रामिंग द सॉफ्टवेयर सो वट इज पेयर प्रोग्रामिंग देर वन इज अ ड्राइवर हु राइट्स द कोड इट मीन्स प्रोग्रामर द अदर वन इज नेविगेटर इट मीन्स He is observing the code line by line and reviewing the code. So both uses same workstation, as both are on same platform. One is writing the code, other is observing the code. And if there is any flaw, or he thinks that it, there is some mistake, he will guide the developer. And uh, both switches their roles time to time. As 
آئی ہیو ٹول یو کہ ڈیویلپر ٹیسٹر کی طرح ایکٹ کرے گا ٹیسٹر ڈیویلپر کی طرح تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ پیر پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جی جلدی سے ڈیویلپنٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں ویڈاوٹ اینی ڈاکومنٹیشن سو ان کے پاس اسی طریقے سے یوزر سٹوریز ہوتی ہیں جن کو ایڈاپٹ کر کے یہ ڈیویلپمنٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ڈیویلپر ہے دوسرا نیویگیٹر ہے یا ایک ڈرائیور ہے دوسرا نیویگیٹر ہے ایک پیس آف کوڈ لکھتا ہے دوسرا اس کو چیک کرتا جاتا ہے سو دس از پیئر پروگرامنگ اوکے نا دیر از اندر پروسیس دیٹ از ریشنل یونیفائڈ پروسیس اینڈ اٹ از این امپورٹینٹ پروسیس اٹ از ایکچولی بیسڈ آن آئٹریٹو اینڈ انکریمنٹل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اپروچ اٹ ہیز فور فیزز نیملی انسیپشن الیبوریشن کانسٹرکشن اینڈ ٹرانزیشن ایز یو کین سی ان دس فگر انسیپشن الیبوریشن کانسٹرکشن ٹرانزیشن اٹ ہیز دیز فور فیزز بٹ ان اینی آف دا فیز یو کین سی دیٹ دا تھنگز آر بینگ میپڈ ٹو ایوری فیز بزنس ماڈلنگ ریکوائرمنٹس انالیسس اینڈ ڈیزائن امپلیمنٹیشن ٹیسٹ اینڈ ڈپلائی سو بیسیکلی واٹ از انسیپشن واٹ از الیبوریشن واٹ از کانسٹرکشن واٹ از ٹرانزیشن انسیپشن از دی آئیڈیا فار دا پروجیکٹ از اسٹیٹڈ اٹ از اے فیز ان وچ دا آئیڈیا فار دا پروجیکٹ از اسٹیٹڈ ڈیولپمنٹ ٹیم ڈٹرمنس اف دا پروجیکٹ از ورت پرزیوئنگ اینڈ واٹ ریسورسز ول بی نیڈیڈ فار ایگزامپل اٹ از ایکچولی بیسڈ آن سم وٹ ریکوائرمنٹس دیٹ دا فیزیبلٹی از چیکڈ ان دس فیز انسیپشن ڈیولپمنٹ ٹیم ڈٹرمنس دیٹ اف دا پروجیکٹ از ورک ٹو ڈو ورک ٹو میک اور اینڈ واٹ آر دا ریسورسز دیٹ آر نیڈیڈ ٹو میک دا پروجیکٹ اینڈ دا آئیڈیا آف دا پروجیکٹ دا بزنس آئیڈیا اینڈ دین دا ادر فیز از الیبوریشن پروجیکٹس ڈیزائن آرکیٹیکچر اینڈ ادر ریکوائرڈ ریسورسز آر انہینسڈ انہینسڈ اینڈ ڈیولپرس کنسیڈر پاسبل ایپلیکیشن آف دا سافٹ ویئر اینڈ کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود دا ڈیولپمنٹ سو بیسیکلی یو کین سی دیٹ آفٹر انسیپشن الیبوریشن بیسیکلی انہینس دا انسیپشن فیز اینڈ آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن از میڈ ڈیولپرس کنسیڈر پاسبل ایپلیکیشن آف دا سافٹ ویئر and costs so basically cost is uh, uh, the main factor in elaboration plus the design the architecture of the project so elaboration mein kya hota hai us project ka design ya architecture jo hai usko develop karne ki koshish ki jati hai inception mein basically idea diya jata hai elaboration mein elaborate karke uska architecture ko refine kiya jata hai اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے دیٹ از کانسٹرکشن سو کانسٹرکشن کے اندر ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے دا پروجیکٹ از ڈیولپڈ اینڈ کمپلیٹڈ دا سافٹ ویئر از ڈیزائن ریٹرن اینڈ ٹیسٹڈ سو سافٹ ویئر کو ڈیزائن کیا اور کوڈ لکھا اس کا ٹیسٹ ہوا سو بیسیکلی سارا جو پروجیکٹ یعنی کانسٹرکٹ ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے جو آپ کی فلی ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں جو فلی آپ کے پاس ساری ریکوائرمنٹس اس کی فیزیبلٹی سب کچھ جو چیک ہو رہا ہے کاسٹ چیک ہو رہی ہے الیبوریشن میں ہو رہی ہے اور جو اسٹارٹ کا آئیڈیا تھا صرف وہ انسیپشن میں دین واٹ از ٹرانزیشن دا سافٹ ویئر از ریلیز ٹو دا پبلک فائنل ایڈجسٹمنٹ اور اپڈیٹس آر میڈ بیسڈ آن فیڈ بیک فرام دا اینڈ یوزرس سو سافٹ ویئر جو ہے وہ پبلک کے لیے ریلیز کر دیا جاتا ہے یہ وہ والی فیز ہے جس میں مینٹیننس بھی آ جاتی ہے سو ٹرانزیشن کے اندر آپ کے پاس پروجیکٹ کی ڈلیوری اور اس کی مینٹیننس اور فیڈ بیک فرام دا یوزرز سو یہ آپ کے پاس چار فیزز ہیں جو ریشنل یونیفائڈ پروسیس میں ہوتے ہیں اگر آپ اس میں پہلے والی فگر کے اوپر دیکھیں اگر تو انسیپشن فیز کے اندر بزنس ماڈلنگ پہ فوکس زیادہ کیا جاتا ہے کچھ حد تک ریکوائرمنٹس پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے بٹ دیز ادر تھنگز آر ناٹ بینگ کورڈ ان انسیپشن الیبوریشن میں کس پہ فوکس ہے بزنس ماڈلنگ پہ بھی ہے ریکوائرمنٹس پہ بھی ہے لیکن انالیسس اور ڈیزائن پہ بھی ہے اور کچھ تھوڑا امپلیمنٹیشن پہ بھی ہے کانسٹرکشن میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ پارٹ اس کا امپلیمنٹیشن کے اوپر ہے یہ ڈائیگرام بیسیکلی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس پارٹ پہ کس پروسیس پہ کس اسٹیپ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس فیز میں تو کانسٹرکشن میں باقی فیزز کے باقی اسٹیپس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا اسٹیپ ہے اسی طرح ٹرانزیشن میں آپ دیکھیں تو باقی کم ہے سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہوگا ظاہری بات ہے ڈپلائمنٹ پہ اور پھر مینٹیننس پہ تو ڈپلائمنٹ ٹرانزیشن میں ہے 
इम्प्लीमेंटेशन आपकी कंस्ट्रक्शन में है इलेबोरेशन में आपके पास एनालिसिस डिजाइन वगैरह हो सकता है इंसेप्शन में ज्यादा बिजनेस मॉडलिंग पे यानी आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है ये आपके पास रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस है इसके चार फेजेस इंसेप्शन इलेबोरेशन कॉन्स्ट्रक्शन ट्रांजिशन ये चार फेजेस दे शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स इफ यू आर गोइंग टू डिवेलप एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम दीज फोर स्टेप्स should be on your finger tips step um, finger tips inception number 1 number 2 is elaboration number 3 is construction number 4 is transition so if you have any queries you may ask me and uh, thank you